Our God is good, amen. Наш Бог благ, аминь. You know, sitting here during the service, I sensed in my spirit that I belong here. Знаете, я сижу здесь на этом служении, я чувствую в духе, что я должен быть здесь. And I believe that the Lord has something to speak to us today in this place. И я верю, что Бог имеет что-то сказать на этом месте для нас. Because while sitting there, you know, listening to what is being said. Потому что когда я сидел и слушал, что было сказано. The Holy Spirit put on my heart an incident that happened in my life. Господи, Он поставил на мое сердце момент, который случился в моей жизни. It was one morning when I woke up, the Holy Spirit started speaking to me. Одно утро я проснулся, Дух Святой начал говорить со мною. And I remember the Holy Spirit saying that I'm placing something in your heart that I want to spark revivals with. Господь сказал, что я хочу вложить в твое сердце что-то, что будет зажигать пробуждение. And ever since then, I remember God has been speaking to me on a certain topic. И после этого Господь начал говорить со мною на одну тему. That I believe it's for the time that we're living in today. И я верю, что это для времени, в котором мы живем сегодня. Like the pastor was talking about this time where we live in. Когда как пастор говорил, что то время, в котором мы живем. And I like to get each and every one of you guys as undivided at. И я просто хочу взять ваше внимание. Because you know Christ spoke his first parable. Потому что Господь он Иисус сказал свою первую притчу. He was talking about the parable of the sower. Он говорил о притче о сеятеле. And he said that the first ground was the ground that the seed fell upon. И он сказал, что первая земля, которую семя упала, that fell by the roadside. Что оно упало просто на 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 стороне дороги. And it says that feet came and trampled over the seed. И что ноги пришли, они разоптали, зацатоптали семя. And it said that the birds came and ate the seed. И птицы пришли и искушали это семя. And he gave an interpretation of this. И он дал нам истолкование этому. And he said that this is when the devil comes and steals the seed from you. И он сказал, что это как дьявол приходит и украдет семя. He steals the word from your heart. Он крадет слово из вашего сердца. Because people who are listening, they do not understand. Потому что те, которые слушают, не понимают. And it's all up to us to understand today what God is speaking to us. И у нас есть ответственность понимать, что Бог говорит нам. Because we can't blame the devil and tell him it's because he's taking the seed. Потому что мы не можем винить дьявола, что он крадет семя. Or we can't blame God and say it's not God's timing for me to understand. Или винить Бога, что это не время меня понимать. But it's up to you to listen and to receive and do something with the word. Но у тебя есть ответственность делать что-то с этим словом. Therefore, I'd like to talk today about a conversation that Christ had with a woman. Я хочу поговорить с вам о разговоре, который Иисус имел с женщиной. It's a woman that he met at the well. Это женщину, которую он встретил в у колодца. The Samaritan woman. Самарянку. And it says that when she perceived that he was a prophet. И написано, что когда она поняла, что он пророк. She asked him a statement or said a statement. Она сказала как речь. And she said this. И она сказала. She mentioned worship. Она сказала о поклонении. After recognizing that this is a prophet, когда поняла, что он пророк, she talks about worship. Она начинает говорить о поклонении. We can see that this was a very important topic in her life. И мы понимаем, что это была очень важная тема в ее жизни. And Christ gives her a reply. И Господь говорит ответ. And He tells her this. И Он говорит ей это. Woman, believe me. Женщина, верь мне. The hour comes. Час приходит. When you shall neither in this mountain, когда ты не будешь ни в этой горе, nor yet in Jerusalem, или в Иерусалиме, worship the Father. Поклоняться отцу. You worship what you do not know. Ты поклоняешься тому, что ты не понимаешь. We know what we worship. Мы знаем, чему мы поклоняемся. Because salvation is from the Jews. Потому что спасение через евреев. But the hour comes. Но час приходит. And now is. И уже есть. When the true worshippers. Когда истинные поклонники. Shall worship the Father. Будут поклоняться отцу. In spirit and in truth. В истине и в духе. Father seeks such to worship him. Потому что отец ищет таких, которые будут поклоняться ему. You know, I always wondered why Christ didn't say it in a different way. Я всегда думал, почему Христос не сказал по-другому. Why didn't he say that worshippers will worship in spirit? Почему он не сказал поклонники будут поклоняться в духе? But he said true worshippers. Он сказал истинные поклонники. And then he added truth to spirit. И потом он добавил истину к духу. 
not only that, but he separated truth from spirit. И не только это, но он как бы разделил дух и истину. Because Christ multiple times spoke about the spirit of truth. Потому что пару раз много раз Иисус говорил о духе истине. So it's one and the same thing. Что значит это одно? But over here he separates them. Но здесь он как бы разделяет это. To put an emphasis on both of them. Чтобы сделать ударение ударение на двое. Because false worshippers. Потому что ложные поклонники. Are people who worship in spirit, not truth. Это люди, которые поклоняются в духе, но не в истине. Or in truth and not in spirit. Или в истине, но не в духе. So it can be our it can be a place in which we stand today. Есть место, в котором мы можем стоять. Just like this woman. Как эта женщина. She worshipped her whole life. Она поклонялась всю свою жизнь. Not knowing what she worshipped. Не понимая, кому она поклоняется. Back then it was all about truth. В то время было все о истине. That's why Christ said we know what we worship. Вот это почему Иисус сказал, мы знаем, чему мы поклоняемся. But now a new era has come. Но приходит новое время. When it's not only truth but spirit as well. Когда не только истина, но и дух. And I'd like to focus on something very important for us to understand. И я хочу просто посмотреть на то, что очень важное, что мы должны понять. Because the reply she gave, потому что ответ, который она дала, or something that she said, или то, что она сказала, she said that we worship on the mountain. Она сказала, мы поклоняемся на горе. But the Jews worshipped in Jerusalem. Но евреи поклоняются в Иерусалиме. Christ took all of that away. Христос забрал это все. And he changed it. И он поменял. And he said, now it's no longer the mountain. И он сказал, уже не только гора или не гора. It's no longer Jerusalem. Jerusalem, but it's you. No, you are this mountain. Ты есть эта гора, upon which the Holy Spirit abides. На которой Дух Святой пребывает. You are this Jerusalem. Ты есть этот Иерусалим, that speaks the truth from within. Которая говорит истину через из внутри. Because the Spirit of God is gonna live in you. Потому что Дух Божий будет живеть тебе. And not only that. Но не только. But he said that you are this well of living water. Ты есть этот колодец живой воды. Therefore, wherever you go, куда ты не идешь, you bring the Spirit of God into the atmosphere. Ты приносишь Дух Божий в эту атмосферу. You are the bearer of the truth. Ты носитель истины. You have the living waters in your belly. Ты имеешь живую воду в своем чреве. If you thirst, bring it out from within you. Если ты жаждешь, поднимай изнутри. This is the truth that Apostle Paul was speaking about. Это истина, о которой апостол Павел говорит. That this has been given for us. Что это было дано нам. Because the Gospels were written for one purpose. Потому что Евангелие имеет одну цель. For us to believe in Jesus Christ. Поверить в Иисуса Христа. But we shouldn't live constantly believing in Jesus Christ. Мы не можем жить только верить в Иисуса. Because it's a one and one thing that you do. You believe once. Потому что это одна вещь, которую ты делаешь. Ты уверовал в один раз. But then you must move on. Но тогда ты должен двигаться дальше. Go on into the epistles. Иди дальше в послания. So the truth can set you free. Чтобы истина and Paul spoke about this. И апостол Павел говорил об этом. And yet we still rely on the gospels. Но все таки мы мы полагаемся на Евангелие. I'm not saying we shouldn't read the gospels. Я не говорю, мы не должны читать Евангелие. We should read it. Мы должны. But after we have believed, we must move on. Но после того, что мы уверовали, уже надо дальше идти. And yet still today we're asking, do I truly believe or not? Do I have faith or not? Но все таки в этот день мы продолжаем задавать вопрос, веру ли я? If you're born again, если ты родился свыше. You have the Spirit of God in you. Ты имеешь Дух Божий внутри тебя. You are a believer. Ты есть верующий. Now you must move on to understand the truth. Теперь тебе надо двигаться дальше, чтобы понять истину. Of who you are in Jesus Christ. Кто ты есть в Иисусе Христе? Because in the Bible it says this. Потому что Библия говорит. Paul writes in the book of Ephesians. Апостол Павел говорит в книге Ефесянам. He says to me. Он говорит, для меня 
this grace has been given эта благодать была дана мне so that I would, would preach among the Gentiles чтобы я проповедовал в язычниках the unsearchable riches of Christ богатство Иисуса and to make all men see the fellowship of the mystery чтобы каждый человек понимал общение тайны which from the beginning of the world которое было с початку земли was hidden in God. Therefore, he spoke about one mystery. Not many mysteries. But one mystery. This mystery was in God. Before the earth was created. In the beginning of everything. It was hidden in God. Это было укрыто в Боге. And he says that this mystery. И эта тайна он говорит. If the princes of this world would have known it. Если принцы этого мира бы понимали. They would not have crucified Christ. Они бы не распяли Иисуса. Because this mystery. Потому что эта тайна. Would have actually let them understand what's going on. Она бы дала им понимание, что происходит. Because there is something more than just Christ dying for our lives. Потому что есть что-то больше, чем просто, что Иисус умер за нашу жизнь. Or for our sins. Или за наши грехи. There's something that we must move in. Мы должны двигаться в чё-то. It's literally Christ in us, the hope of glory. Это Христос в нас упование славы или надежда славы. He dwelled in us, so now He can live in and through us. Он живет в нас, чтобы он мог жить через нас. And this is more than just the gospel that we hear. Это больше, чем Евангелие, которое мы слышим. It's not just salvation from our sins. Это не только спасение от грехов. But it's so the kingdom of God can move and work in the lives of all people. Это что чтобы Царство Божье двигалось в жизни людей. Тайна есть, это Христос в тебе, надежда славы. Каждой церкви, которую Павел писал, and if a church had a problem, he would address the problem and tell them how to fix the problem. Он говорил о проблеме и потом давал ответ, как ее решить. But then at the end, he would also always bring the mystery. Но потом под конец он всегда приносил эту тайну. And he would speak about this mystery. И он говорил об этой тайне. As if this mystery would solve all of their problems. Как бы эта тайна бы решила все их не проблемы. He even wrote to the Corinthian church. Он даже писал коринфянам. And he said that among you there's sexual immoral sins. Он говорил между вами есть развратные сексуальные грехи. And he said that. He confronted this problem with one question. И он говорит об этой проблеме с одним ответом. He said, "Don't you know that your temple is, your body is the temple of God?" Он говорил, не знаете ли вы, что ваше тело это храм Бога живого? And that the Spirit of God dwells in you. И что Дух Божий живет в вас? As if this one question, if they were to realize, как бы этот ответ, если бы они поняли. They would not give their bodies away to these sins. Они бы не отдавали свое тело к этим грехам. Because this one truth truly sets you free. Потому что это одна истина, которая освобождает вас. It's not just my life. Это не только моя жизнь. But there's a life that is more valuable. Но есть жизнь, которая живет во мне, которая важнее. It's the life of literally God Himself. Это жизнь Бога живого внутри меня. When a woman is pregnant, когда женщина беременна, she changes her way of thinking. Она меняет мышление свое, because she recognizes a life that is within her. Потому что она понимает жизнь, которая внутри находится. A life that is not her own. Жизнь, которая не ее. She changes the way she does things. Она меняет, как она делает вещи. She doesn't lift up heavy stuff. Она не понимает тяжелые вещи, понимая, что она может повредить жизнь, которая внутри, потому что она внимательна жизнь, которая внутри. Если бы мы были внимательны Духу Божьему, который внутри нас, мы бы говорили, это Господь не я, а ты. Therefore, I lay down myself. Я ложу себя. I take up my cross, я, and I'm willing to follow you. Я понимаю свой крест, и я готов идти за тобою. 
Christ walked upon this earth. Христос ходил на этой земле. And he chose 12 disciples. И он выбрал 12 учеников. And he would teach them. И он учил их. He would disciple them. Он учил их. Whenever they would do something bad, he would correct them. Когда они делали делали что-то плохое, он исправлял. For instance, they would say, "Master, look, the fig tree that you cursed is." Dried up. Например, когда они говорили, Господин, смотри, это дерево, которое ты проклял, оно уже сухое. And he would reply and say, Oh, if only you, if only you had faith. И он отвечал и он говорил, если бы только имели веру вы. As a mustard seed. Как горчичное зерно. You would speak to this mountain and it will move. Ты бы говорил этой горе и она бы двигалась. Or another incident. Или другой момент. When the disciples saw a city. Когда ученики видели город. And they said. Christ command us to bring fire down. И они сказали Христос, прикажи нам внести этот огонь в город. Christ was correct them and say, you don't know what spirit. И Христос исправлял их, говорил, вы не понимаете какого духа вы. Or when they're on the boats. И там на на лодке. And there's a very ferocious storm. Сильный шторм. When they wake up Jesus, когда они пробудили Иисуса, and they say, "Christ, we're perishing, we're dying." Они сказали Христос, мы умираем. And Christ responds, saying, "И он ответил им: Oh, you have a little faith. О, вы малые веры. And he stands up and he rebukes the storm. И он поднимается и он запрещает шторму. He was teaching them and discipling them. Он учил и воспитывал их. But now it's the Spirit of God within us. Но теперь Дух Божий внутри нас. The same mind of Christ is in us. Тот самый разум Христа в нас. Willing to teach us and guide us today. И Он хочет учить и вести нас сегодня. And yet today we rely on our own mind. Но сегодня мы полагаемся на свой разум. Not listening to the mind of Christ that is within us. Не слушая разум Христов, который внутри. God wants to speak to us. Господь хочет говорить с нами. He wants to disciple us. Он хочет воспитывать нас. For truly, God's Spirit can work through us. Истинно, Дух Божий работает через нас. Even in the Bible, it says this. В Библии говорится так. Says now the Lord. Теперь Господь. Is that Spirit? Этот Дух. What Spirit? Какой Дух? Says the Spirit that brings. Life. Дух, который приносит жизнь. This is in Second Corinthians three seventeen. Это второе Коринфянам три семнадцать. Then it says, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. А потом сказано, что где Дух Божий, там есть свобода. If the Spirit of the Lord is within us, если Дух Божий внутри нас, then this liberty is inside each and every one of us. Тогда эта свобода она внутри каждого из нас. That means everywhere we walk into. Это значит, куда мы не идем, we must bring the liberty of God into the act. Мы должны нести свободу Божью в атмосферу. Библия говорит, telling us that it's us, we are the bearers of this truth. Говорит нам, что мы носители этой истины. We are the mountain. Мы есть гора, where the Spirit of God abides. Где Дух Божий пребывает. We don't need to go to some certain place. Мы не должны, нам не надо идти в какое-то место. It's literally inside each and every one of us. Это внутри каждого из нас. And we need to realize this. И нам надо понять это. This is why Apostle Paul said, "Don't know that your body is a temple of God." Вот это почему апостол Павел говорит: "Не знаете ли вы, что ваше тело есть храм Божий?" That word "know" it literally means to recognize. Вот это слово "знаешь" это это как понять или иметь внимание. To come to the awareness, чтобы мы имели вот это осознание. So every moment of my life, чтобы каждый момент моей жизни, I'm responsible. Я имел ответственность. To be aware of the fact that God dwells in me. Осознавать того, что Бог живет внутри меня. That the things that I do, что вещи, которые я делаю, it can jeopardize God. Work. Это может повредить работе Божьей. That whenever I say I cannot do this, каждый раз я говорю я не могу это. I'm saying that God cannot work through me. Я говорю, что Бог не может работать через меня. Don't we know that the Bible says I can do all things through Christ who strengthens me? Не знаем ли мы, что я могу? Библия говорит, я могу все через Христа, который укрепляет меня. And if Christ lives in me, и если Христос живет внутри меня, then I can do the things that the Bible calls me to do. Тогда я могу делать то, что Библия просит меня делать. 
There's one thing that we read in the Old Testament. It says that my thoughts are not your thoughts. God says my ways are not your ways. And oftentimes we rip this verse out of context. But the verse before that. Но стих до этого. It says let the wicked man forsake his ways. Написано пусть развратный человек оставит свои развратные пути. And the unrighteous man his thoughts. И неправедник свои мысли. Because those thoughts are not my thoughts. Потому что те мысли не мои мысли. And those ways are not my ways. И те пути не мои пути. But when we come to God, но когда мы приходим к Богу, He shares His thoughts and His ways. Он делится своими мыслями и путями с нами. When I go on a date with with a sister, когда я встречаюсь с сестрою, and if she does not share her thoughts or ways with me, и если она не делится своими мыслями или путями со мною, then I know one thing for sure. Тогда я знаю что-то. I'm gonna tell her. I'm leaving. Я ей скажу, peace out. I'm leaving. Я иду. Because this relationship will not benefit any one of us. Потому что эти отношения они не принесут пользу нам. God wants to share His thoughts with you. Господь хочет делиться своими мыслями с тобою. The Bible says that we have the mind of Christ. Библия говорит, что мы имеем разум Христов. God wants to share His ways with you. Бог хочет делиться своими путями с тобою. He even spoke to the Israelite people. Он даже говорил с израильтянами. He says, because you've not known my ways. Он сказал, из-за того, что вы не знали мои пути, you will not enter into the rest that I have given or promised. Вы не войдете в покой, который обещал вам. Он хочет, чтобы мы имели эти отношения. Первое, чтобы мы вошли и познали Бога в глубший левел. And I, under, I understand that the Bible says that the heart is deceitful. Я понимаю, что Библия говорит, что сердце оно оно обольстительно. Above all things, wicked. И развратно выше всего. But then it says that I will give you a new heart. Но потом написано, что я вам дам новое сердце. It will not be wicked anymore. Оно не будет больше развратное. It will not be deceitful anymore. Оно больше не будет обольстительное. Because it will be the Spirit of God dwelling in you. Потому что это будет Дух Божий, живущий в вас. Because I won't only give you a new heart, but also my Spirit will be in you. Потому что не только я вам дам новое сердце, но и мой Дух будет в вас. And there are many things that we must come to realize today. Есть многие вещи, которые because I believe many of us we come to the knowledge of truth. Потому что многие из нас мы приходим познание истины. But we are not willing to be made free. Но мы не хотим быть свободны. And therefore, our whole life constantly going through knowing the truth. И всю жизнь мы идем и мы знаем истину. But we are never made free. Но мы никогда не освобождаемся. Because there's a cost to that freedom. Потому что есть цена этой свободы. It's you laying down your life. Это ты, который отдаешь свою жизнь. It's you saying, I cannot do this. Это ты, который говоришь, я не могу это делать. Father, you work through me. Ты действуй через меня, Господь. And the Bible even says this. И Библия говорит. It says that we do not wrestle against flesh and blood. Что мы не сражаемся плотью и кровью. That means I don't wrestle against my flesh. Я не сражаюсь своей плотью. It's not my duty as a Christian to wrestle my flesh. Моя ответственность как христиан это не сражаться с своей плотью because the bible says if you walk after the spirit потому что библия говорит если ты идёшь за духом или исполняешь дела духа you will not fulfill the lust of the flesh ты не будешь исполнять вожделение плоти we focus on the wrong thing today мы ставим внимание на не то focus on the spirit and walking at Став свое внимание на Дух Святой и ходя за Духом Святым. Эти истины, они освобождают нас. Когда мы понимаем их. And it's our responsibility to do that. И наша ответственность это делать. Because truth lays a responsibility upon us. Потому что истина дает нам ответственность. If it doesn't lay this responsibility upon us, если это не дает нам эту ответственность, then either two things. Тогда два вещи. It is not the truth. Это не истина. Or you're not receiving it. Или ты не принимаешь эту истину. You're not accepting it. Ты не принимаешь. Therefore, it's up to us. Вот. 
тогда у нас есть эта ответственность. Даже Христос говорил это. Он сказал, придет время, когда люди скажут, Царство Божье там или там. Он сказал, не слушайте их. Because the kingdom of God is within you. Потому что царство Божье внутри вас. This is where it all begins from. Где это где все начинается? And we pray this prayer. We say. И мы молимся этой молитвой мы говорим. Let your will be done. Пусть воля твоя. On earth as it is in heaven. Будет на земле как на небе. Let your kingdom come. Пусть царство твое придет. The only way the kingdom can come. Один путь, когда царство может прийти, us, это в нас и через нас церковь Божью. Потому что царство Божье он вложил в ваше сердце. Это дух Божий внутри вас, который работает через вас. Now, и теперь представьте со мною, God, всемогущий Бог decides to limit himself by becoming the head of the body saying now I'm going to work through you and if we sit back and say God I'm not going to do anything you're going to be responsible for that ответственен этому. Я верю, что это призыв церкви Божьей сегодня. Время встать и сказать, Господь, работай через меня. But we still have our own flaws, our own desires. Но у нас все-таки есть свои минусы that we must work on. That we must put down and say, God, you take over. God, I want to do your will, not mine. In the Gospels, multiple times Christ would speak talking about faith. And you would say that you should have God's faith. И он говорил, вы должны иметь веру Божью. Or if you have faith as a mustard seed. Или вы, если имеете веру горчичного зерна. Telling, telling them that you should have this faith. Говорят, что вы должны иметь эту веру. But we see how Paul changes the message. Но мы видим, как апостол Павел он как бы и меняет это послание. He doesn't talk about having faith anymore. Он не говорит иметь веру больше. He talks about that we have the same spirit of faith. Он говорит, что мы имеем тот дух веры. And he talks about the things that we have received. И он говорит, что вещи, которые мы приняли от Бога, говорят, что если мы поняли то, что мы имеем в Боге, не надо бы было искать веру, потому что ты уже есть верующий. Вот это почему написано, что Иисус Христос, Он благословил нас всеми благословениями духовными. It's a truth. Эти благословения они уже были даны. Это есть истина. I must receive it and walk in this truth. Я должен принять и ходить в этой истине. We aren't called to look for faith anymore. We have faith. Мы не призваны искать веру. Мы имеем ее. Even in Philemon chapter one verse six. Даже Филимон первая глава шестой стих. It says that through the acknowledgement we have every good thing which is in you in Christ Jesus. Why is every good thing within us? Because God is within us. Therefore, everything I ever need in life God has already placed it inside of us. It's in the spirit of это в Духе Божьем. Это истина, о которой апостол Павел говорил. Как бы это зеркало, в которое смотрят, они бы поняли Дух и кто они являются в Боге. Это истина, она была дана нам, и это вот эта тайна. Христос в нас надежда славы. And in 2 
Peter chapter 1, 3. Второе Петра, первая глава, стих третий. It says, according as his divine power has given to us. Это небесная сила была дана нам. All things that pertain to life and godliness. Все, что для жизни и блаженства. Through the knowledge of him. Через познание его. That means through acknowledging or knowing God. Это означает через осознание или знание Бога мы начинаем понимать, что мы имеем все для жизни все, что нам надо в жизни чтобы взращивать это царство уже было дано нам и все, что приносит к божеству или святости Он уже вложил внутрь нас So the Bible says, work out your own salvation. Вот это почему Библия говорит, вырабатывай свое спасение. With fear and trembling. В страхе и трепете. Because this salvation has been placed in you. Потому что это спасение было вложено в тебя. And it must be brought out. И оно должно было как наружу. And the Bible also says, let your light so shine before men. И Библия говорит, что пусть твой свет сияет перед людьми. That they may see your good. Когда они увидят твои добрые дела и прославлят Бога, который на небесах. Там не написано так сделать, чтобы начался этот свет сиять. Но написано разреши этому свету сиять. Потому что этот свет, он уже был вложен в нас. Но многие из нас мы начинаем угашивать этот свет. Потому что в книге притчи написано, Дух человеческий — это свеча Божья. Было время, когда оно было развращено и без света. Но Господь взял эту свечу, и Он зажег ее. И теперь наша ответственность, чтобы она продолжала гореть. Не только, чтобы она горела для нас, но разрешать этому свету, чтобы он сиял уже наружу. Вот это почему, как церковь, мы призваны возлагать свои руки на больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых. Это то, что было дано церкви. Но сегодня мы сидим без работы. Мы ограничиваем этого Бога, который живет в нас. Но Он говорит, я хочу действовать через тебя, дитё. I want to show my glory through you. Я хочу показывать мою славу через тебя. And in First Corinthians, и первое Коринфянам, it also says that Jesus Christ, написано, что Иисус Христос, of God was made to us. Божий Сын был сделан для нас Wisdom, мудростью, праведностью, освящением и спасением. Иисус был сделан все эти вещи для нас. Wisdom, Если тебе надо мудрость, это Иисус в тебе. Он может говорить к тебе. Это Дух Божий, живущий в тебе. Почему мы не можем это взять и идти в этом? Вот это почему в книге Римлянам написано, что все творение стонет, ожидая откровения сынов Божьих. Мы есть сыны Божьи. Бог, Бог призывает нас встать как церковь. To allow the Spirit of God to work through us. Дать, чтобы Дух Божий работал через нас. God wants to do this within His church. Господь хочет делать это в церкви своей. Especially during this time. В это время. For the world to see God's glory. Чтобы этот мир видел славу Божью. 
И Христос говорит об этом учении. Он сказал, что если человек бы делал его волю, если человек хочет делать волю Божью, он бы понимал это учение, если это от Бога, или я говорю от себя. Он говорит, если ты хочешь знать это учение, учение Христова, самое быстрее понимать это учение, это начинать делать волю Божью. Если ты хочешь знать то, что ты принял истина от Бога, it says when you read the word of God, когда ты читаешь слово Божье, become a doer, начинай быть делающим, a doer of the word, тот который делает слово Божье, and then you come to know this truth, и тогда ты начнешь познавать эту истину. That's why the verse before this, вот это почему стих до этого, it says abide in me, написано пребывайте во мне. And you shall know the truth. И ты будешь знать истину. And the truth shall set you free. И истина освободит тебя. If we like to call us today, I like to call us today. Я хочу призвать сегодня вас. As a church, for us to come before God. Как церковь, чтобы мы предстали перед Богом. For us to ask God to renew us. Чтобы мы попросили у Бога, чтобы Он обновил нас. Be transformed. Чтобы мы были изменены. And the Bible says that we are transformed. И Библия говорит, что мы меняемся. By the renewing of our mind. Через обновление своего разума. That we may know or prove. Чтобы мы знали или доказывали. God's will. Божью волю. That is good, acceptable and pleasant. Которая есть добрая и принимается. God is searching for people that will be able to prove His will. Господь ищет людей, которые бы мы могли доказать волю Божью. People that would walk into an atmosphere. Люди, которые смогли бы войти в атмосферу. People that would say that that's not God's will. Люди, которые бы могли сказать, что это не есть воля Божья. When they point as a, at a possessed person. Когда они показывают на одержимого человека. When they look at sickness, когда они смотрят на болезни, and they say that is not God's will, и сказали, что это не является воля Божья, and they say, I am, I have come to this place to prove God's will, говорят, что я пришел на это место, чтобы показать волю Божью, because God has called me to good works, потому что Господь призвал меня к добрым делам. Do the Father's will. Делать волю отца. To lay my hand on the sick. Возлагать мою руку на больных. And say in the name of Jesus, be made whole. И сказать во имя Иисуса будь исцелен. Or to tell the evil spirit. Или сказать развратному духу. To be gone from that person. Выйти из этого человека. God is calling us to be the church. Господь призывает нас быть церковью. Not just seedful hair. Не просто быть люди, которые обольщаются слушанием, но люди, которые смогли бы идти и сказать, Господь, действуй через меня. Господь, если надо, сломай меня. Если надо оговорить эту молитву, чтобы это было во славу Божью, чтобы Бог мог действовать через нас. Господь хочет делать это в церкви. Я хочу призвать нас к молитве. Если ты являешься из этих людей, Asking God for something that the Word of God has already given us. Прося у Бога то, что Библия говорит, что мы уже имеем. God is calling us to step into His presence. Библия говорит, чтобы мы встали в присутствие Божье. To come before God. Чтобы мы предстали перед Богом. And we, as the church, will uphold you in prayer. И мы как церковь мы поддержим вас в молитве. May God fill this place with His glory. Пусть Бог наполнит это место своей славою. Because we are bearers of His Spirit and in His truth. Потому что мы носители Его истины и духа. Amen. Let's pray. Amen. Давайте будем молиться.